हेलो रिवन गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में जो कि फ्रेंड्स पिछले एक वीक का होगा यानी कि 14 जून से लेकर के 21 जून तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स के आने के अकॉर्डिंग वो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा आई होप की फ्रेंड्स आपने पिछले एक वीक में बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ रखे होंगे तो आप इस वीडियो को टेस्ट के थ्रू भी लगा सकते हैं तो आप अपना स्कोर नीचे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब ठीक है पंजाब की सरकार ने फ्रेंड्स घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या होगा एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पंजाब सरकार का कहना यह है कि कोविड 19 के शुरुआती जो संक्रमण होंगे उनका लक्षण पता लगाने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इस जो एप्लीकेशन होगा इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ पे थोड़ी जानकारी हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स पंजाब से रिलेटेड जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पंजाब की राजधानी चंद जो कि चंडीगढ़ होता है और इसका गठन कब हुआ था एक नवंबर उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी को ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे क्लियर अब देखिए फ्रेंड्स जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि राज्यपाल यहाँ के कौन है तो बी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल है और यहाँ के सीएम कौन है तो अमरिंदर सिंह लोकसभा में तेरह सीट दी गई है और राज्यसभा में सात सीटें पंजाब को दी गई हैं तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं अब अच्छा यहाँ से एक एप्लीकेशन और मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा देखिए फ्रेंड्स हाल ही में उत्तर प्रदेश के सरकार ने आयुष कवच कोविड स्वास्थ्य उपचार के लिए एक जो कि लॉन्च किया था इस पॉइंट को आप याद रखेंगे आयुष कवच कोविड ठीक है और ये किस लिए लॉन्च किया था तो स्वास्थ्य उपचार के लिए सहायता प्रदान करने के हेतु ये लॉन्च किया गया था तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे क्लियर तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या कह रहा है किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा किस रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुणे रेलवे स्टेशन ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो रोबोट होगा वो काम क्या करेगा उसका कार्य क्या होगा तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है सर्विलांस और स्क्रीनिंग की गहनता के लिए पुणे के जो आर पी एफ है यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उनके द्वारा ये रॉबर्ट विकसित किया गया जिसका नाम क्या रखा गया तो कैप्टन अर्जुन राम रखा गया ठीक है इस जो रॉबर्ट होगा इसका उपयोग जो फ्रेंड्स की यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया तो ये चीज़ याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हाल ही में देश के किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का सौ साल की उम्र में निधन हो गया तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स बसंत राय जी ठीक है ध्यान रखिए बसंत राय जी का जिनका हाल ही में निधन हो गया काफी अच्छा प्रश्न ये बन जाता है क्लियर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा है विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है यानी फ्रेंड्स वर्ल्ड जो ब्लड डोनेशन डे होता है ये प्रत्येक वर्ष कब ऑब्जर्व किया जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी करेक्ट है चौदह जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस ठीक है फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूँ कि ये स्टार्टिंग कब से किया गया था तो इसकी स्टार्टिंग दो से की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी कि डब्ल्यू के द्वारा ठीक है अब बात करते हैं कि चौदह जून को ही क्यों मनाया जाता है ठीक है तो देखिए चौदह जून को क्यों मनाया था क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि रक्त समूह की खोज किसने की थी कार्ल लैंड स्टिनर उनके जन्मदिवस जो था वो चौदह जून को ही था इस वजह से चौदह जून को ही मनाया जाता है तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे अच्छा यहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं जैसे फ्रेंड्स सात जून तो देखिए सात जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है ये पॉइंट याद रखेंगे अगर बात करें आठ जून तो आठ जून को हम लोगों ने पिछले वीक में डिस्कस किया था फ्रेंड्स की वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक वर्ष ठीक है नौ जून के बारे में आपको बता दूँ कि नौ जून को जो कि समुद्र के संरक्षण के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रवाल त्रिभुज दिवस हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था पिछले वीक में तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स कैथी ल्यूडर्स ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए
ऐसी पहली महिला बन गई है जो कि फ्रेंड्स जो हमारे पृथ्वी पर मौजूद सबसे जो गहरा स्थान है जिसको हम लोग चैलेंजर द्वीप के नाम से जानते हैं प्रशांत महासा प्रशांत महासागर में चैलेंजर द्वीप है वहाँ तक पहुँचने वाली ये पहली ऐसी महिला बन चुकी है जिनके बारे में पिछले वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था आई होप कि आपको याद होगा ठीक है तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या है अगला क्वेश्चन हमारे ये बनता है फ्रेंड्स कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स 108वां स्थान मिला है ठीक है फीफा ने हाल ही में जून के लिए जारी किया है जो कि रैंकिंग और इसमें भारत को 108वां स्थान मिला है तो बात कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव के कौन कौन है क्योंकि हो सकता है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए ठीक है तो फर्स्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स बेल्जियम सेकेंड होता है फ्रांस थर्ड होता है ब्राजील और फोर्थ नंबर जो मिला है उरुग्वे को मिला है और फिफ्थ नंबर क्रोएशिया को मिला है ठीक है अब यहाँ पे हम थोड़ी जानकारी बात करेंगे फीफा से संबंधित तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है तो फीफा का फुल होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ठीक है इसकी स्थापना 1904 में की गई थी 1904 में इसकी स्थापना की गई थी और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है और ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है तो इनका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर रतन लाल ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ठीक है फ्रेंड्स ये भारतीय अमेरिकी जो मृदा वैज्ञानिक है आप इसको याद रखेंगे और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स इनको ये किस कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया तो खाद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि विश्व खाद्य पुरस्कार जो होता है वो कृषि के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसके बराबर माना जाता है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का थीम क्या था जस्ट हम लोगों ने ऊपर में बात किया था फ्रेंड्स कि 14 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता तो वहां पर हम लोगों ने इसके थीम के बारे में डिस्कस नहीं किया था तो देखिए थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन से आपका बन जाता तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या होगा कि विश्व रक्तदाता दिवस दो का थीम क्या तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स सेफ ब्लड सेफ लिव्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि प्रत्येक वर्ष ये कब से मनाया जाता है तो 2004 से मनाया जाता है डब्ल्यू ने इसको मनाने की घोषणा की थी प्रत्येक वर्ष चौदह जून को मनाया जाता है क्लियर आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है हाल ही में फ्रेंड्स एक समिति गठित की गई है किसके लिए तो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जी किशन रेड्डी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स काफी अच्छा प्रश्न है याद रखना है देखिए मैं आपको बता दूं कि इस आ, इस समिति का गठन किया है तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे जिसका अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को बनाया गया और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि गृह मंत्रालय के पास एक और जो कि प्रभाग है और जिसमें फ्रेंड्स क्या है कि लगभग तीस हजार से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन वितरित करता है तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए टेन में क्या है कि किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बढ़ा बेहतर बनाने के लिए अपने पाँच से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस अप्लीकेशन लॉन्च किया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या तो ई ऑफिस अप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ठीक है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको हर वीकली करंट अफेयर्स कराई जाती है और हर मंथ के एंड में फ्रेंड्स आपको मंथली करंट अफेयर्स भी कराई जाती है तो साथ साथ आपको काफी फायदा होगा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए क्या कह रहे हैं कि किस राज्य ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है तो हाल ही में पंचवटी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है किस राज्य की सरकार के द्वारा तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के सरकार ने पंचवटी योजना शुरू किया किसके लिए तो ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया ठीक है फ्रेंड्स यहाँ के सीएम कौन है तो आपको याद रखना है कि यहाँ के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर ठीक है फ्रेंड्स जयराम ठाकुर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है
आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे और साथ साथ फ्रेंड्स एच के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि राज्यपाल कौन है इसका गठन कब हुआ था राजधानी क्या है ये सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट करके बताएंगे और ये सभी लोगों को बताना जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ वीडियो को देखते हो आप लोग जो बोलता हूँ आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो ये बहुत गलत बात है आप लोग के लिए कह रहा हूँ अदरवाइज मैं बता सकता था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था तो फिलहाल मैं आप बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य में थैंक मॉप नामक वृक्षरोपण अभियान शुरू किया गया तो हाल ही में फ्रेंड्स थैंक मॉम नामक वृक्षरोपण अभियान शुरू किया गया किस राज्य में तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश काफ़ी हाल ही में चर्चा में भी था तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के पिछले वीक में उन्होंने क्या डिस्कस किया था जैसे कि रोजगार सेतु ऐप जो लॉन्च किया था किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे रोजगार सेतु ऐप मध्य प्रदेश के सरकार ने लॉन्च किया था क्यों क्योंकि फ्रेंड्स प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको रोजगार के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया था ठीक है और पिछले वीक में हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में देखा था तो छत्तीसगढ़ में आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में स्पंदन अभियान लॉन्च किया था क्यों क्योंकि जो वहाँ के पुलिस है वहाँ आत्महत्या को नियंत्रित करने के लिए इसको लॉन्च किया था स्पंदन अभियान तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है तो थोड़ी सी जानकारी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो सबसे पहले आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर है वो लालजी टंडन सीएम कौन है तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में सीटों की संख्या 29 दी गई है और राज्यसभा में सीटों की संख्या ग्यारह दी गई है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्लियर अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ चलते तो याद रखिएगा कर्नाटक से संबंध देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हम लोग अप्लीकेशन की तो नहीं कर रहे थे लेकिन मैं आपको अप्लीकेशन की कर दे रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में देखा था अप्लीकेशन से रिलेटेड तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक सरकार ने हाल ही में फ्रेंड्स एक मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया और उसका उद्देश्य क्या होगा तो इसमें इस अप्लीकेशन से आप इसको ये कह सकते हैं कि मौसम वर्षा और जितने भी बाढ़ के बारे में जो भी एग्जैक्ट टाइम होगा वास्तविक समय होगा उसकी जानकारी उस ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी और अलर्ट भी आपको प्रदान किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यानी ये पूछा सकता है कि मेघ संदेश ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो कर्नाटक के सरकार के द्वारा क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट ये बनता है कि किस देश के मानव रहित सब मर्सिबल हायुद फर्स्ट ने विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स ये जो हायुद फर्स्ट है ये किस देश का मानव रहित सब मर्सिबल है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है मैं आपको बता दूं कि प्रशांत महासागर के भीतर जो स्थित होता है विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र जिसको हम लोग मेरियाना टेंच कहते हैं जिसको चैलेंजर द्वीप आपको जो पता है जिसकी गहराई कितनी है फ्रेंड्स ग्यारह ठीक है इतना मीटर ये गहरा है और यहाँ पे पहुँचने वाला ये गहरे बिंदु तक पहुँचने वाला गोता लगाने वाला पहला ऐसा सबमर्सिबल जो बन गया जिसका नाम क्या है हायुद फर्स्ट तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में यहाँ पे पूछा कि मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा किस पहले अरब देश ने की है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ठीक है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स ये जो होगा इसकी लॉन्चिंग बोला जा रहा है कि चौदह जुलाई को ये होप मार्स मिशन को लॉन्च करेगा ठीक है इसका नाम रखा गया होप मार्स मिशन ठीक है और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी 2021 तक ये मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा क्लियर तो ये पॉइंट याद रखेंगे अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स जो है इसकी फ्रेंड्स राजधानी क्या होती है अबूधाबी और यहाँ की मुद्रा क्या दिरहम ये चीज़ आप याद रखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला पॉइंट ये बनता है कि निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट प्यूरे का हाल ही में निधन हो गया तो देखिए फ्रेंड्स मैट पूरे जो है फ्रेंड्स ये किस देश के दिग्गज बल्लेबाज थे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर क्लियर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला पॉइंट ये बनता है कि आई एम विजयन जिन्हें पद्मश्री के लिए अनुशंसित किया गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है तो हाल ही में फ्रेंड्स इनको आई एम विजयन जो है इनको पद्मश्री के लिए जो कि भारत का चौथा सबसे जो कि उच्च पुरस्कार माना जाता है तो ये किस खेल से संबंधित है तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित करने की घोषणा हाल ही में की गई है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये क्यों चर्चा में है तो देखिए 2003 में तो इनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ भी दिया सॉरी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था दो में
हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में शुरू किया तो काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है तो कहाँ से की है किस स्टेट से की है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार से ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के जो कि तिलहार गाँव और फ्रेंड्स बेलदौर ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको किया है तो ये पॉइंट याद रखेंगे और इसका उद्देश्य क्या होगा यानी कि जो ये आप रोजगार अभियान देख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या तो वापस आए जो प्रवासी श्रमिक हैं और गांव के जो लोग हैं उनको सशक्त बनाने के लिए और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया इस अभियान को शुरू किया गया तो ये चीज़ याद रखेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है बिहार के लिए ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में कलारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा की गई है इसके लेखक कौन है तो हाल ही में कलारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा की गई है और इसके लेखक का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा काजुओ इसी गुरु ठीक है काजुओ इसी गुरु कौन है तो फ्रेंड्स ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता और एक लेखक है जिनकी उपन्यास हाल ही में ये इनकी घोषणा की गई है कि कलारा एंड द सन जो कि आगे आने वाले साल में यानी कि मार्च दो में ये रिलीज करेंगे लेकिन जिसकी घोषणा की जा चुकी है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो याद रखिएगा हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फोर्टी ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर देखिए दो की अगर बात करें तो दो में भी जो भारत की रैंकिंग थी वो भी इतना ही था फोर्टी था और 2020 में भी वापस जो कि 43 ही रहा इसमें कोई चेंजिंग नहीं है लेकिन अगर 2018 के बारे में बात करें तो उस समय भारत की जो रैंकिंग थी वो 44 थी ठीक है अगर इस रैंक में फर्स्ट रैंक के बारे में बात करें तो फर्स्ट रैंक मिला है सिंगापुर को और सेकंड जो रैंक मिला है वो है डेनमार्क को तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला पॉइंट हमारे ये बनता है कि पचहत्तरवें संयुक्त राष्ट्र महासभा महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी यानी कि बोलकान बोजकीर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो ये बोलकान बोजकीर हैं ये कौन है तो तुर्की के राजनयिक हैं जो कि सितंबर में होने वाले पचहत्तरवें सामान्य वाद में अध्यक्ष के रूप में ये अध्यक्षता करेंगे ठीक है तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला पॉइंट ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है सत्रह जून को मनाया जाता है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है इस वर्ष की थीम क्या रही तो फूड फीड और फाइबर ये इस चीज को याद रखिएगा इसका थीम है फूड फीड और फाइबर क्लियर आगे देखिए हाल ही में भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ठीक है धर्मेंद्र प्रधान कौन है तो आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं ठीक है थीके? और ये फ्रेंड्स 15 जून 2020 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने पहला अपना गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं डोपिंग के आरोप में हाल ही में चार साल के लिए प्रतिबंधित की गई गोमती मारी मुथु एक खालिस्थान है तो गोमती मारी मुथु का संबंध किससे है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धावक एक रनर है ठीक है फ्रेंड्स और इनको हाल ही में जो कि डोपिंग के लिए आरोप में चार साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया देखिए फ्रेंड्स ये काफी चर्चा में थी क्योंकि आपको बता दूं कि 2019 में जो दोहा कत्तर में आयोजित हुआ था दो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप उसमें फ्रेंड्स महिलाओं की आठ मीटर की दौड़ में अपना पहला इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ध्यान रहेगा स्वर्ण पदक लेकिन फ्रेंड्स अब ये दुर्भाग्यवश ये कह सकते हैं कि इनसे ये जो पदक है वो वापस ले लिया गया क्यों क्योंकि इनको डोपिंग के लिए आ, जो कि डोपिंग के आरोप में इनको ये चार साल के प्रतिबंधित कर दिया गया तो ये चीज़ आप याद रखेंगे आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ फ्रेंड्स कि गोमती मारू मुथु जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं तो याद रखिएगा तमिलनाडु से नाम से ही क्लियर हो रहा है तो ये चीज़ याद ही रखना है देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि देश में खनिज और खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया इस पोर्टल का नाम है फ्रेंड्स सत्य भाव सत्य भामा ठीक है ऑप्शन नंबर ए आर राइट आंसर हो जाता है क्लियर ये चीज़ आप याद रखेंगे फ्रेंड्स खनिज और सॉरी खनन और खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए ये सत्य भामा जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया तो केंद्रीय खनन और कोयला जो मंत्रालय है जिसके जो मंत्री कौन है तो प्रहलाद जोशी द्व
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ट्राइडेंट ठीक है फ्रेंड्स ट्राइडेंट विल भी करेक्ट आंसर और ये किससे संबंधित है तो नेपच्चून से संबंधित है जो कि नेपच्चून के जो उपग्रह कह सकते हैं चंद्रमा कह सकते हैं ट्राइटन का पता लगाने के लिए नासा के द्वारा एक प्रस्तावित मिशन का नाम है ठीक है यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी नासा से एक संबंध में देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ये पॉइंट याद रखेगा और एक चीज़ में आपको और क्लियर कर दो फ्रेंड्स देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी कब की गई थी क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर यानी कि एक अक्टूबर उन्नीस ईस्वी को ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डी में ये चीज़ आप याद रखेंगे ठीक है देखिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने 25 फाइव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया और एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके डिस्कस किया अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाएगा तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से क्लिक करके हमारे जो कि टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के रोजाना नई वीडियोज़ को पाने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे